ഹായ് മക്കളെ എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ല നമ്മുടെ ടെൻ ഡേ സ്റ്റഡി ചലഞ്ചിൽ ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആൻഡ് ഫീൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ നല്ല ഉഷാറായി തന്നെ എല്ലാവരും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഉറപ്പിച്ച് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു അഞ്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡീല് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും കൺസെപ്റ്റ് സ്ട്രോങ് ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം സോ ഇനി നമുക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലൈവിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്ത ഫൈവ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് കിടക്കാം സോ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം മക്കളെ ടു ചാർജസ് ഓഫ് ഈക്വൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ആൻഡ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ എക്സേർട്ട് ഫോഴ്സ് എഫ് ഓൺ ഈച്ച് അത് ഇഫ് ദ ചാർജസ് ആർ ഹാഫ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മീൻസ് ഡബിൾ ദെൻ ദ ന്യൂ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മീൻസ് ഡാഷ് ലളിതമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ കൂടംസ്ലോ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ട് ചാർജുകൾ ഈക്വൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള രണ്ട് ചാർജുകൾ ആർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവ തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണെന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എഫ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സപ്പോസ് ആ ചാർജുകളുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പകുതിയായി കുറച്ചു അതുപോലെ തന്നെ അവയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇരട്ടിയാക്കി ആ സന്ദർഭത്തിലുള്ള പുതിയ ഫോഴ്സ് എന്താണ് എന്നതാണ് ചോദ്യം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത്തരം ഒരു ചോദ്യം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം എഴുതാൻ സാധിക്കും ആദ്യം എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളാണെങ്കിലും മക്കളെ മിനിമം ഒരു രണ്ട് തവണ ചോദ്യം നിങ്ങൾ ഒന്ന് വായിച്ചു വെക്കാം എന്നൊരു ഉത്തരത്തിലോട്ട് കിടക്കാം തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം സോ ഇനീഷ്യലി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കേ ഇനീഷ്യൽ ഫോഴ്സ് എഫ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് പറയാം മക്കളെ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യു വൺ ക്യു ടു ഡിവാർഡ് ആർ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ രണ്ട് ചാർജുകളുടെയും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് തുല്യമാണ് അതിനാൽ തന്നെ എങ്ങനെ എഴുതാം ക്യു ഇൻറ്റു ക്യു ഡിവാർഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് മക്കളെ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ അവർ പറയുന്ന ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ അടിപൊളിയായി തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഫൈൻ ഇനി സെക്കൻഡ് കേസിലുള്ള ഫോഴ്സ് അതിന് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം എഫ് ഡാഷ് എന്ന് കൊടുക്കാം റൈറ്റ് സെക്കൻഡ് കേസിലുള്ള ഫോഴ്സിനെ പുതിയ ഫോഴ്സിന് നമുക്ക് എന്ത് പേരിട്ട് വിളിക്കാം മക്കളെ എഫ് ഡാഷ് എന്ന് വിളിക്കാം സെക്കൻഡ് കേസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് മക്കളെ ചാർജുകളുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പകുതിയായി കുറഞ്ഞു ഡിസ്റ്റൻസ് ഇരട്ടിയായി മാറി സോ എങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യു ബൈ ടു ഇൻറ്റു ക്യു ബൈ ടു ഡിവാർഡ് ബൈ ടു ആർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവാർഡ് ബൈ ടു ആർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടി ലളിതമാക്കി മാറ്റാം ശ്രദ്ധിക്കണം സോ എഫ് ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യു സ്ക്വയർ ഡിവാർഡ് ബൈ ഫോർ ഫോർ ആർ സ്ക്വയർ ശരിയല്ല മക്കളെ ക്യു ബൈ ടു ഇൻറ്റു ക്യു ബൈ ടു എന്താണ് ക്യു സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ആണ് ഡിനോമിനേറ്ററിനകത്ത് ടു ആർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ ഫോർ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഇത്രയും കാര്യം എല്ലാ മക്കൾക്കും മനസ്സിലായോടാ ഇനി ഈ ഡിനോമിനേറ്ററുള്ള ടേം ന്യൂമറേറ്ററിലോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്തായി മാറുവാണ് നോക്കണം F dash equal to F dash equal to 1 by 4 pi epsilon 0. Q square by 4 whole divided by 4 R square. So 4 into 4 R square at the end of 16 R square and the way. So Q square divided by 16 R square. Clear all the way. Add to that. ഇവിടെ ഉള്ള വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീനെ എടുത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് പുറത്തോട്ട് അതായത് ഡിനോമീറ്ററിൽ സിക്സ്റ്റീൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഓവറോൾ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീനെ ഞാൻ എടുത്ത് പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരുവാണ് സോ എഫ് ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു നോക്കണം വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യു സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എഫ് ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യു സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന ഫോർമാറ്റിലോട്ട് വരും മക്കളെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്താണ് എന്താണ് മക്കളെ അത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ആണ് അത് എഫ് ഇൻ ഇക്വൽ ക്യൂ ഇൻറ്റു ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂ സ്ക്വയർ തന്നെയല്ലേ അത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ് മക്കളെ എഫ് ഇൻ ഇക്വൽ ആണ് സോ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം എഫ് ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എഫ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാം എഫ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ
പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ അകലത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മക്കളെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫൈൻഡ് ദ പോയിന്റ് അലോങ് ദ ലൈൻ ജോയിനിങ് ഓഫ് ടു വർ അനദർ ചാർജ് വെൻ പ്ലേസ്ഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് നോ ഫോഴ്സ് അടിപൊളിയല്ലടാ അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് ചാർജുകൾ ഉണ്ട് വൺ മൈക്രോ കുളമ്പും ഫോർ മൈക്രോ കുളമ്പും ഈ രണ്ട് ചാർജുകൾ പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ അകലത്തിലാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ രണ്ട് ചാർജുകൾ പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ അകലത്തിലാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ രണ്ട് ചാർജുകൾക്കിടയിൽ മൂന്നാമതൊരു ചാർജിനെ ഏത് പോയിന്റിൽ പ്ലേസ് ചെയ്താലാണ് അതിലുള്ള നെറ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആയിരിക്കും ലളിതമായ ചോദ്യമാണ് ഈ രണ്ട് ചാർജുകൾക്കിടയിൽ ഏത് പോയിന്റിൽ മൂന്നാമത്തെ ചാർജിനെ പ്ലേസ് ചെയ്താലാണ് ഇവ ആ ചാർജിലുള്ള നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കുക സീറോ ആയിരിക്കുക എന്നതാണ് ചോദ്യം സോ നമ്മൾ ഈ ചോദ്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പടം വളരെ സിമ്പിളായി നമുക്കൊരു ചിത്രം വരയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് സോ രണ്ട് ചാർജുകളാണ് വൺ മൈക്രോ കുളമ്പും ഫോർ മൈക്രോ കുളമ്പും ഇവ തമ്മിലുള്ള ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ചാർജുകൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇത്രയും കാര്യം നമുക്ക് ചോദ്യത്തിനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദ്യത്തിനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് ചാർജുകൾക്കിടയിൽ നമ്മൾ മൂന്നാമതായിട്ട് ഒരു ചാർജിനെ കൊണ്ടുവന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്യാണ് ഏതോ ഒരു പോയിന്റിൽ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഒരു ചാർജിനെ ഏതോ ഒരു പോയിന്റിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നോക്കാനാ അതായത് ഈ പറയുന്ന വൺ മൈക്രോ കുളമ്പിൽ നിന്ന് ക്യൂലോട്ടുള്ള ദൂരം നമുക്ക് എടുക്കാം എക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം റൈറ്റ് വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രോം വൺ മൈക്രോ കുളം ടു ക്യൂ ആസ് എക്സ് അതുപോലെ തന്നെ ക്യൂവിൽ നിന്ന് ഈ പറയുന്ന ഫോർ മൈക്രോ കുളമ്പിലോട്ടുള്ള ദൂരം നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം ബാക്കി എന്തായിരിക്കും മക്കളെ നിങ്ങളൊന്ന് പ്രഡിക്ട് ചെയ്തേ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും ടെൻ മൈനസ് എക്സ് ആയിരിക്കും ലളിതമല്ലടാ മക്കളെ ടെൻ മൈനസ് എക്സ് ആയിരിക്കും സിമ്പിൾ ആയി തന്നെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾ ഇനീഷ്യലി പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കാം ഇത് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ട ഡയഗ്രാം ആണ് ഇത് വരയ്ക്കാതെ നിങ്ങൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ബെറ്റർ ചിലപ്പോൾ മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ ശരിയാണെങ്കിൽ മാർക്ക് ലഭിച്ചു എന്ന് വരാം എന്നാൽ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഉത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കാണിച്ച പറ്റിയാൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ അതിനാൽ തന്നെ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അറിയണം അതായത് ഈ ചാർജിലുള്ള നെറ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ വൺ മൈക്രോ കുളമ്പ് ക്യൂ വണ്ണിൽ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സും ഫോർ മൈക്രോ കുളമ്പ് ക്യൂ വണ്ണിൽ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സും ഈക്വൽ ആകുമ്പോഴാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് മക്കളെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നെറ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആകുന്നു ശരിയല്ലേ ഒരാൾ നടുവിൽ നിർത്തിയിട്ട് രണ്ട് കയ്യിലും ഈക്വലി പിടിച്ച് വലിക്കുമ്പോഴാണ് അവൻ ഒരു അറ്റവും ഇല്ലാതിരിക്കുക ശരിയല്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് Q1 എന്ന് പറയുന്ന ചാർജിൽ വൺ മൈക്രോ കുളമ്പും ഫോർ മൈക്രോ കുളമ്പും കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് തുല്യമായ രീതിയിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ആകുമ്പോഴാണ് അതിനകത്തുള്ള നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്തായി മാറുക സീറോ ആയി മാറുക സോ ഇനീഷ്യലി നമുക്ക് വൺ മൈക്രോ കുളമ്പ് കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം അടുത്തത് ഫോർ മൈക്രോ കുളമ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം രണ്ടും തമ്മിൽ എളുപ്പത്തിൽ അങ്ങ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം റൈറ്റ് സോ ആദ്യം ഫോഴ്സ് ഓൺ ക്യൂ ബൈ വൺ മൈക്രോ കുളമ്പ് നമുക്ക് അവന് എഫ് വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം എന്താണ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ക്യൂ വൺ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം വൺ മൈക്രോ കുളമ്പാണ് സോ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് കുളമ്പിലോട്ട് മാറ്റി ഇൻറ്റു രണ്ടാമത്തെ ചാർജ് ഇവിടെ ക്യൂ ആണ് സോ ഇൻറ്റു ക്യൂ ഡിവാഡ് ബൈ ദൂരം എന്താണ് വൺ മൈക്രോ കുളമ്പും ക്യൂവും തമ്മിലുള്ള ദൂരം എന്താണ് അപ്പൊ എക്സ് ദൂരത്താണ് സോ ഡിവാഡ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ അടുത്തത് എഫ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ മൈക്രോ കുളമ്പ് ഈ പറയുന്ന ക്യൂവിൽ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് എന്തായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എഫ് ടു ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സോ എഫ് ടു ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ അവിടെ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് അതായത് ഫോർ മൈക്രോ കുളമ്പിനെ കൂളമ്പിലോട്ട് മാറ്റി ഇൻ ടു രണ്ടാമത്തെ ചാർജ് ക്യൂ തന്നെയാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടെൻ മൈനസ് എക്സ്
1 by x square equal to 4 divided by 10 minus x whole square. Cross multiply here. Yeah. So 10 minus x whole square equal to 4 x square. And the two side root the root. So 10 minus x equal to the root. 2x and I to right. So I'm angle 10 equal to the e minus x upper to plus x out. 2x plus x equal to the room 3x and now. Therefore, x equal to the room 10 by 3 centimeter. So x equal to the room 10 by 3 centimeter. Ida on the country another. X and the barina e dura in the barina. E dura in the barina triana 10 by 3 centimeter on a 1 micro coulomb in the number 10 by 3 centimeter agale. Q and the barina charge in a kunduboy vessel. Adina that to a negative force and diricum zero. I am the I met the minus slide, but he shakes odium, but he shakes odi can sadiula. One of the most important questions is that the people are not able to do it. Now, we will talk about the third question. When a point charge is placed at the center of the cube, one cube in the cube in the lava, a Rubik's cube in the lava, yes, one cube in the center, number of point charge in a place, Q in the point charge in a place, in the area. What is the so, the camera, what is the flex through the cube? Ah, a cube in the flex the three and total flex on a game and do it again. But I'm going to go to the next one. What is the flex through one of the faces of the cube? A cube in the oru face in the flex and that are the total flex and do it again. But I'm going to go to the oru face in the flex and do it again. Clear enough. So, total flex and do it again. I'm going to go to the next one. Goes of the earth in the equation. Phi equal total flex equal to Q by epsilon zero. All our tomorrow in the diagram is simply. It is our total flex in the Q by epsilon zero. In the other second, this is the first question. The answer on a second idea than a concern. I am and now then. Or you face the load. I will have flex on the right hand. We can run it again. Or a cube in a extra face. The window of a clay. Are the face the ground. So eat total flex in the barn. I'll are the face the load. I do good it to la flex on it on the ticket. Now, we have to do the flex in the face. Divided by 6. So, 5 equal to q by epsilon 0. Whole divided by 6 equal to q by 6 epsilon 0. This is the flex in the face. One face, right? One face in the flex in the face. q by 6 epsilon 0. Clear? This is the first thing. This is the first thing. This is the first thing. Next question. An infinite line charge produces a field of 9 into 10 raised to 4 Newton per coulomb. One infinite line charge. That's why we have the cost of the application of the cost of the cost. So, the infinite charge to wire produces an electric field intensity. At a distance 2 meter. 2 meter. 2 meter. 2 meter. E per in the electric. Infinite charge to wire produces in the electric field. So, this is the number of 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 the number Simple I have to run all I have to write and I'm going to do the camp. No, I'm going to claim. I don't know. I have an equation equal to lambda divided by 2 pi r epsilon 0. Those are the earth in the application. I know about the channel. The electric field due to I infinitely charged to wire in the power in a topic in the heel. Number of the equation on a equal to lambda divided by 2 pi r epsilon 0 in the power in the year. No, but an electric field in the city on a lambda in the power in a linear charge in city on a are the power in a charge to the wire in the a the point on a concern of another a point to look like do them on our own right. Healthy <laughs> We will substitute the ECRI and calculate the calculator. So, 2 pi epsilon 0. We will calculate 1 by 4 pi epsilon 0 and the value of 9 to 10 raise to 9. 
അറിയുന്ന കാര്യമല്ലേ സോ ഇവിടെ വൺ ബൈ ടു പൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ആണ് അതിന് ഫോർ പൈ എപ്സിലോൺ സീറോന്റെ ടേമിലോട്ട് വരണമെങ്കിൽ ടു എച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം സോ യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള സോ ഇത് വരും ഈക്വൽ ടു ടു ലാംഡ ശ്രദ്ധിക്കണം ടു എച്ച് മുകളിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പൊ ടു ലാംഡ താഴെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഫോർ പൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ഇൻ ടു ആർ ക്ലിയർ അല്ലടാ മക്കളെ കാര്യം വൃത്തിയായി മനസ്സിലായും ഇവിടെ ടു എച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ടു ലാംഡ ടു ഇൻ ടു ഫോർ ആയി മാറി അപ്പൊ ഫോർ പൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ഇൻ ടു ആർ ഓക്കെ ഫൈൻ വൺ ബൈ ദ വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എപ്സിലോൺ സീറോന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് നയൻ ഇൻ ടു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ആണ് സോ നയൻ ഇൻ ടു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ഇൻ ടു ടു ലാംഡ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ആയി ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലടാ ഫൈൻ ഓക്കെ ഒരു കാര്യം കൂടി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം നയൻ ഇൻ ടു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ഇൻ ടു ടു ലാംഡ ഡിവൈഡ് ബൈ ആറിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് എത്ര ദൂരം കളിയാണ് ടു മീറ്റർ ആണ് സോ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അപ്പൊ ടൂം ടൂം ക്യാൻസൽ ആയി then e equal to എന്ത് വന്നു മക്കളെ 9 into 10 raised to 9 into lambda എന്ന രീതിയിലോട്ട് വന്നു so therefore lambda equal to നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം lambda equal to lambda equal to e divided by 9 into 10 raised to 9 ഈട വാല്യൂ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ വാല്യൂ ചോദിച്ചു തന്നിട്ട് എത്രയാണ് 9 into 10 raised to 4 ആണ് so 9 into 10 raised to 4 divided by 9 into 10 raised to 9 നോക്കണം മക്കളെ നയനും നയനും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ടെൻ റേസ് ടു ഫോറും നയനും ക്യാൻസൽ ആയി ടെൻ റേസ് ടു എന്ത് വരും ഫൈവ് എന്ന് വരും ശരിയല്ലട ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് വരും സോ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും വരിക ലാംഡ ഈക്വൽ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് ഇനി യൂണിറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ലാംഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീനിയർ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് ലാംഡ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ എൽ ആണ് സോ എന്ത് വരും കൂളമ്പ് പെർ മീറ്റർ എന്ന് വരും എന്താണ് മക്കളെ വരിക കൂളമ്പ് പെർ മീറ്റർ സോ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് കൂളം പെർ മീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ ലീനിയർ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി അഥവാ ലാംഡയുടെ ഇനി നമുക്ക് അവസാനത്തെ ഒരു ചോദ്യം കൂടി പഠിക്കാനുണ്ട് ആ ചോദ്യത്തിലോട്ടാണ് നമ്മൾ കിടക്കാൻ പോകുന്നത് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ ഒരു യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ വസ്തുക്കൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോർക്ക് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു അതിന് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അത് ഓറിയന്റഡ് ആയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഗിവൺ ഡാറ്റാസ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ സെന്റിമീറ്റർ അല്ല കൂളാമ്പ് മീറ്റർ ആണ് ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ടോർക്ക് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടോർക്കിന്റെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങളുടെ എല്ലാം മനസ്സിലുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ടോർക്ക് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് പി ഇ സൈൻ തീറ്റയാണ് അപ്പൊ ടോർക്ക് ഈക്വൽ ടു ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് എത്രയാണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ ഇ എത്രയാണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ സൈൻ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് മുപ്പത് സോ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ സൈൻ തേർട്ടിയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് മക്കളെ വൺ ബൈ ടു ആണ് റൈറ്റ് ടൂം ഫോർ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത ടു അപ്പൊ എന്ത് വരുടാ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയനും ടെൻ റേസ് ടു ഫോറും ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് സോ ഓവറോൾ എന്ത് വരും ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ എന്താണ് മക്കളെ ടോർക്കിന്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ എന്താണ് ടോർക്കിന്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ആണ് സോ അവിടെ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടി ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി വൃത്തിയായി മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ നമ്മുടെ അതർദാന്റെ ലൈ ലൈവിന് പുറമെ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായും പഠിച്ചിട്ട് പോകേണ്ട ഫൈവ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ വിലപ്പെട്ട അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ വിലപ്പെട്ട മാർഗുകൾ മക്കളെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സാർ ഇപ്പോൾ വെച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം ലൈക്ക് ചെയ്യാം താഴെ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കുകൾ കമന്റ് ചെയ്യാം സോ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസുമായി ലൈവുമായി ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും ടെൻ ഡേയ്സ് സ്റ്റഡീസ് അടിപൊളിയായി തന്നെ ഫോളോ ചെയ